。我劝过你个踏实地噶啦，呢度有份洗厕所咁咪做住先咯，唔好发梦啦。做人如果冇梦想，同条咸鱼有咩分别啊 ？Hello， 细胞们，没有梦想就跟咸鱼一样，这是一句非常经典的台词。这一期我会把经典的咸鱼酿辣椒，把它做成非常吸睛的外形。我是来自 YK Kitchen 的 Ken Yong， 这是一个充满创意和乐趣的美食频道。让我们来一起发掘更多有趣的料理吧！话不多说 ，Let's begin。首先，我们把咸鱼烤香，大概烤十分钟，把它烤出香味就可以了。这里我是用了十克的马椒咸鱼。假如你用那个梅香咸鱼，它的味道会更加的香哦。烤香之后，我们把它去骨，然后用搅拌机把它打碎，大概把它打成像沙子般的颗粒大小就可以了。然后放置一旁备用。接下来我们处理辣椒，在四根手指的阔度范围里，用刀的尾部把辣椒切一些缺口，轻轻的切出一条小缝隙，每隔大概三 mm 就斜切一条。一根辣椒呢，大概可以切出七到九个缺口。这些缺口的用意是为了比较容易剪开了，然后顺着缺口的斜度往上剪，剪到顶端就可以了。一定要有斜度才可以哦。假如往垂直的方向剪的话，那个肉馅很容易就会露出来。在处理辣椒的时候呢，我建议你戴上手套。这样才可以避免手沾附到辣味。假如不小心碰到眼睛，那可不得了。然后呢，把种子取出，里面剩余的种子呢，待会用水龙头冲一冲，它就很容易被水冲出来的。这卷卷的辣椒造型，待会填满肉馅就会变得很漂亮了。接下来我们就处理肉馅吧。这次我用了三百克的鸡柳、鸡根 filet 和香菜来做肉馅，当然你也可以选用其他的肉类，猪肉啦、鱼肉啦都可以。先把鸡柳的筋膜去除掉。这些筋膜会影响那个口感。接着把它切成小块，然后放进调理机。香菜也是先把它切成小块。也一起放进调理机里，加入一汤匙的油，一茶匙的芝麻油，半茶匙的盐巴。还有刚刚做好的马椒咸鱼末，接下来就是一茶匙的浓缩鸡尾素，这个有助于增加那个鸡肉的味道。最后呢，就是一茶匙的玉米淀粉，把鸡肉跟调味料打碎就可以了，然后准备一个。花袋，把打好的肉碎放进去
接着把它卷成圆锥形，以便更容易的酿进辣椒里头。现在我们来把肉馅酿进辣椒里。啊，对了，起花袋先剪开一个小洞才可以。先拧一拧，增加那个袋子里头的气压，然后往辣椒里头注入八分满的肉馅，接着再把它压紧，然后打开这些紧闭的缝隙，再注入一些肉馅，尽量的把全部缝隙都填满。然后重复同样的动作，直到所有的缝隙都被填充均匀，就可以这里需要再补多一点点，填满之后再把它压紧就可以了。这应该是我做过最漂亮的酿辣椒了，非常好看，你觉得呢？在这个漫长的疫情里，我想把这些普通的材料都注入满满的创意，来跟大家分享。或许你觉得有一点搞纲，但是我希望这可以启发你对那个烹饪的兴趣，让你觉得烹饪其实并不是一个无聊的事情。假如你还是觉得真的很麻烦的话，然后你又想吃酿辣椒，那你可以考虑做这种最简单的。不过那个外形就稍微有点普通了。这个酿辣椒它可以用油炸、用烤的或者蒸的都可以。这次我就示范用蒸的。水滚后盖上锅盖，然后蒸八分钟就可以了。蒸好后我们就来做个酱汁吧。这个酿辣椒呢，可以说是白搭的，你要用什么酱汁都可以，甚至你不要用酱汁也是 OK 的。不过呢，这次我就想要用这个日式的酱汁来搭配这个客家的传统菜，应该也是挺有意思的吧。用三百五十 CC 的水或者是高汤，然后加入两汤匙的味淋，两汤匙的酱油。还有一汤匙的味噌，搅拌均匀即可。把酱汁煮滚后，勾些芡汁，增加它的浓稠度，然后淋上去，就完成了。嗯，这是个非常非常漂亮的亮辣椒，我希望你看了之后会尝试自己做做看。感谢你看到这里，第一次观看我的影片的朋友们，在这里呢，我就诚意的邀请你订阅我的频道，然后按下旁边的小铃铛，那么你就不会错过我的每个新作品了。你的支持绝对是我最大的鼓励。谢谢收看，约定你下次见，拜拜。